In chapter 52. Мы продолжаем 52 главу. Here we have another double imperative. Это еще одно двойное повеление. Where he says, "Awake, awake!" Восстань, восстань, проснись, проснись. I think some of us are getting a little sleepy. Да, такие уже сонные. Everybody, awake, awake! Все, ну проснитесь, проснитесь. But not just wake up. А не просто проснуться. Put on strength, O Zion, and put on your beautiful garments. Облеки силу Сион, облеки в одежду величия твоего. What is God saying here? Что Бог говорит? Some people have been sleeping. Некоторые люди спали. And it's like they can't move, they can't do anything. Они не могут двигаться, они они безжизненны. God is giving up a wake-up call. И Бог делает такой клич пробуждения. It's like your alarm clock. Как будто это ваш будильник. It's ringing, ding, 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 ding. Позвонит, зин, 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 зин. Wake up. Проснись. A lot of work to do. Много работы. But there's something else he wants us to know. И еще он хочет, чтобы мы знали. He wants us to know that we are a people of distinction. Он хочет что сказать нам, что мы отличающийся народ. A special people in God's eyes. Особый народ, особый народ в глазах Бога. That's why he says in verse two. Поэтому он говорит во втором стихе. Shake yourself from the dust and arise. Отряси себя от прах, восстань. Just loose yourself from the bonds of your neck, O captive daughter of Zion. Сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона. Sometimes we feel like we are tied up in a bundle. Да, да, мы чувствуем, как будто мы связаны. And 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 we're so tied up that we can't even move. Мы настолько связаны, что даже двигаться не можем. God says, break loose. И Бог говорит, разорви это, освободись. Look what he says in verse three. The tenth, third stihe. You have sold yourself for nothing, and you shall be redeemed without money. За ничто были вы проданы и без серебра будете выкуплены. Sometimes people feel like, like, like uh, you know how a slave is is sold uh, to to uh, to the master. Иногда люди чувствуют себя как проданы своему господину. So even though we we may feel like we've been a slave, и хотя может быть мы чувствуем себя рабами, God says no, you've not been sold. Бог говорит нет, ты вы не были проданы. God says He's going to deliver you out. Что Он избавит вас? So He says in verse four, My people went down at first into Egypt to dwell there, then the Assyrian oppressed them without cause. Народ находил прежде в Египет, чтобы там пожить, и суд теснил его ни за что. Четвертый стих. In other words, everything that we've been talking about, he's reminding us. Он напоминает нам о всем том, о чем мы говорили. There was a bondage in Egypt. Было рабство в Египте. Then the Assyrian came. Затем пришли ассириане. And then they took us captive to Babylon. И они забрали нас в плен в Вавилон. But now God says it's time to to forget. The bondage of Egypt and Babylon. И Бог говорит, что теперь время пришло забыть это вавилонское рабство и египетское. He says something that now he begins to cry from his heart. И теперь он говорит то, что из его из середины его сердца выпьет. He uses language because he wants us to hear his heart crying out. И он хочет, чтобы мы услышали в зов его сердца. So. He says in verse five. И в пятом стихе он говорит. My people are taken away for nothing. Those who rule over them make them wail. But thus says the Lord, my name is blasphemed continually every day. Народ мой взят даром, властители их не истоствуют, говорит Господь. Постоянно всякий день имя мое обеславится. He feels the pain of his people. Он чувствует боль своего народа. Do we think that God did not feel the pain of the Holocaust? Как разве Бог не чувствовал боли Голокоста? The the Jewish people have have suffered a lot of pain, especially the Holocaust. И еврейский народ прошел много боли, особенно Холокост. 
Some of you may have relatives. Возможно, некоторых из вас были родственники, которые погибли. I have relatives that died in the Holocaust. Мои родственники погибли в Холокосте. But here we hear God's heart crying out. И вот мы слышим, как Бог взывает. He says in verse six. В шестом стихе он говорит. Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am He who speaks. Behold, is it I? Is I? Народ мой узнает имя мое, поэтому знает в тот день, что я тот же. He wants us to know that He personally hears. Он хочет сказать, что лично он сам все слышит. And he says, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасения, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. This is what Yeshua was saying in John 10. When he says, I am the good shepherd and I know my sheep and I am known by my own. And my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So, He knows us all by name. Всех он нас знает по имени. And he wants us to know him by name. Мы он хочет, чтобы мы его по имени знали. He wants us to know him personally and intimately. Хочет, чтобы мы знали его лично, близко очень. Because he speaks to each of us personally. То что каждому лично, личному из нас он говорит. He doesn't speak like a foreigner. Он не говорит как какой-то чужеземец. He speaks close to us like a friend. Он говорит очень близко, как друг. So look what he says in verse eight. Затем что в восьмом стихе говорится? Your watchmen shall lift up their voices; with their voices they shall sing together, for they shall see eye to eye when the Lord brings back Zion. Голос сторожей твоих они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается на Сион. Who are the watchmen that he's talking about here? Что это за стражи? Those of us who pray and intercede. Те, кто молится, ходатайствует. Those of us who see what God is doing. Те, кто видит, что делает Бог. It's like Valentina said to me during Shabbat service. She saw the same thing I saw. She saw the rain coming down from heaven. Как Валентина сказала, что на Шабат на служение видела то же, что я. Она видела, что с небес дождь падает. Because just like a watchman. Как страж, который молится. The watchman sees what God's doing in heaven. Страж видит то, что Бог делает на небесах. God wants more of us to see like watchmen. И Бог хочет, чтобы больше из нас, больше из нас видели как стражи. Some of us like have blinders over our eyes that we can't see. У некоторых из нас такие как бы затворки на глазах, и мы не видим. Instead of glasses that make us see, sometimes some of us have blinders over our eyes. Вместо того, чтобы надеть очки, мы одеваем как повязки на глаза. He wants more of us to see. Он хочет, чтобы мы больше видели. He wants more of us to intercede in prayer. Чтобы больше ходатайствовали в молитве. Because he has a promise for us. Потому что у него есть обетование для нас. And that promise is right here in verse eight. Обетование в восьмом стихе. It says the watchmen shall lift up their voices. With their voices they shall sing together, for they shall see eye to eye when the Lord brings back Zion. Стражи возбудили голос, вместе ликуют, потому что увидят глазами, как Господь возвращается на Сион. The Lord wants us to see with open vision. Господь хочет, чтобы мы видели в открытом видении. Do you remember how it says during the days of Samuel? Помните, сказано, что в одни Самуила. It says the word of the Lord was rare in those days because there was no open vision. Слово Господне было зло редко, и видения не было тогда. Редко было. In that days, the people were not seeking God, so nobody saw. Никто в то время не искал Бога, поэтому никто не видел. It's the same today. То же и сейчас, в наше время. Too many people do not see with open vision. Слишком многие люди не видят в открытом видении. Even even God's people, many of them are blind. Даже многие Божьи люди ослеплены. 
So those of us who do see need to pray for those who can't see. Те, кто нас, нас, кто видит, должны молиться о тех, кто не видит. Because what we see is in verse 10. И что мы видим, это говорится, сказано в десятом стихе. It says the Lord has made his bear has made bare his holy arm in the eyes of all nations. Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов. And all the ends of the earth shall see the salvation of God. Все концы земли увидят спасение Бога нашего. Some of us see his salvation before it even comes. Некоторые из нас видят его спасение даже прежде чем оно придет. Because we see with eyes of faith. Потому что мы видим глазами веры. And so that's why here comes another double imperative. Поэтому дальше еще одно двойное повеление в одиннадцатом стихе. Depart, depart, go out from there, touch no unclean thing. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого. See, those of us who see have a sense of urgency. Те из нас, кто видят, имеют это чувство внутренней необходимости, спешности. He wants us to be confident in God. Он хочет, чтобы мы были уверены в Боге. Remember how we've been talking earlier about how important it is to wait on God. Как мы ранее говорили о важности ожидания Бога. Well, there's a time to wait on God. Ну, есть время ожидать Бога. And then there's a time to run. А есть время бежать. Because when God says, "Awake, awake," потому что когда Бог говорит, проснись. And God says, "Now's the time." И пришло время. Now's the time to go. И теперь время идти. Now's the time to speak. Теперь время говорить. Now's the time not to be afraid. Теперь время не бояться. Because look what it says about us. И вот что говорится о нас. He says, "You who bear the vessels of the Lord," verse eleven. Uh, выходите uh, и из среды его очистите себя носящие сосуды Господни. Who are those who bear the, bear the vessels of the Lord? Кто носит сосуды Господни? Those of us who have the Holy Spirit. Те из нас у кого Дух Святой. That's why he says, "Be clean." Поэтому говорит, очиститесь. We need to rid ourselves from the filth and pollution of the world. Нужно избавиться от мерзости нечистоты мира. So what is supposed to be clean? What what is supposed to be clean? Что же должно быть чистым? Our heart is supposed to be clean. Наше сердце должно быть чистым. Our minds are supposed to be clean. Наши мысли, наш ум. And that's why he says we are his vessels. Потому он говорит мы его сосуды. He wants the Holy Spirit to move freely from our heart. Он хочет, чтобы Дух Святой очень легко мог двигаться из, из нашего, через наше сердце. The Holy Spirit cannot move freely if our heart is not free and clean. И uh, Дух Святой не может в свободе двигаться, если наше сердце не свободно и, и, и в, как бы нечисто. But he says something very important that we need to understand in verse 12. И затем очень важно в 12 стихе. Even though he wants us to know that It's time to go, and it's time to speak. И хотя время идти, время говорить уже пришло. He says, "You shall not go out with haste." Он говорит, вы выйдете не торопливо. Nor by flight. И не побежите. What does he mean by not go out by haste or not go out in flight? Что значит не торопливый выход и не не в спешке? It's important that we know the rest of the verse. Очень еще важно прочитать вторую половину стиха. It says the Lord will go before you, and the God of Israel will be your real rear guard. Потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израиля будет стражем позади вас. Some people think that God has given them a word, and so they go out and they run with it. Иногда бывает Бог дает кому-то слово, они идут, они бегут с этим словом. But maybe they run too soon. Но, может быть, они вообще раньше стартовали, чем надо. Just like many people can come to class and and learn uh, 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 about how to minister. Так же как некоторые люди приходят в класс, учатся служению. But maybe they run out to all the people and they minister too soon. И затем идут в служение слишком быстро. Because they have to grow up. Ведь им нужно еще расти. How many times? Do you feel weak? Как часто вы чувствуете себя усталым, слабым? Maybe you go lift weights. Возможно, вы 
regular weights, physical, physical, physical weight. weights, physical weights, lift weights. Возможно, вы еще занимаетесь спортом, качаетесь. Are you strong right away? Разве вы становитесь сильными за один раз? Takes exercise to build the muscles. Нужно практическое упражнение для созидания мышц. Right. If you go out and try to fight before you're too strong. Если вы будете пойдете в битву раньше времени и вы еще не крепкие достаточно. The enemy will come and beat you up. Да придет враг и вас побьет. So we need to get strong in the Lord. Поэтому нам нужно крепиться в Боге. In the power of His might. В силе Его. Because He's going to go before us. Так как Он пойдет перед нами. So here's the important thing. И вот что очень важно. How do we know when the right time? Как же узнать, когда пришло время, когда подходящее время? It's when the Holy Spirit speaks to us. Когда Дух Святой скажет нам. When the Holy Spirit speaks and says, "Now go." Когда Дух Святой скажет, "Вот теперь иди." Or the Holy Spirit speaks to us and says, "Now speak a word to that person." Или же Дух Святой скажет нам, "Вот иди, скажи слово этому человеку." It's like you could be going to class, but until you graduate, you're not you're not finished. Или же, допустим, когда вы посещаете класс, но вы еще не готовы, прежде чем как бы выпуститься официально. God has a graduation time for everybody. У Бога для каждого есть время выпуска. Now, sometimes that time could be maybe after a few weeks or a few months of praying for something. Возможно, такое время придет спустя несколько недель, месяцев молитвы. In other words, maybe God shows you something about a certain person. Возможно, да, например, Бог показывает вам что-то о каком-то человеке. Может быть, Бог показывает вам, что они что-то не так делают. Вы видите, что они идут, но впереди вы также видите ловушку, в которую они могут попасть. Поэтому вы говорите, смотри, берегись, ловушка будет. But what happens if the trap is way down there and they are standing right here? И что произойдет, если ловушка там далеко, а они здесь стоят? It's too early to tell them watch out for the trap. Слишком рано им говорить, бери, ну как бы береги, если ловушку попадешь. The trap is too far down the road. Ловушка слишком далеко еще. So you need to wait till they get a little closer. Нужно подождать, пока они ближе подойдут. That's how it works when we pray for somebody. Вот так и таким образом молитва действует за других людей. Возможно, Бог показывает что-то вам в духе. Или же у вас чувство такой торопливости сказать или сделать что-то. There's a time for you to continue to pray and wait on the Lord. Что есть время продолжать молиться и ожидать Бога. Until the Holy Spirit shares the fullness of the truth. Пока Дух Святой не расскажет о полноте истины. And then the Holy Spirit says, "Go." И только потом Дух Святой говорит, "Иди." Then the Holy Spirit says, "Now speak." И потом он Дух говорит, "Теперь говори." Then the word's going to have power. Тогда в этих словах будет сила. Because it comes at the proper time. Потому что это произошло в подходящее время. It comes with the power of the anointing. И также с силой помазания. God's word says so many things. И Божье слово говорит так много, столько многом. But sometimes we could speak the right thing, but the wrong time. Иногда мы говорим правильные вещи, но неправильное время. Then what power does the word have? Тогда какая же будет сила у слова, слов наших? It doesn't come with full power. Они не будут в полноценной силе. It seems like it's empty even. Даже такое ощущение, что они пусты, это просто пустые слова. Some people feel like they know it all. Некоторые люди чувствуют, что они все знают. And because they know it, they should speak. Blah 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 blah. Из-за того, что они думают, что они все знают, они должны все высказать. Blah 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 blah. But that's all the power of their words is blah 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 blah. Но это просто их слова. Blah 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 blah. God wants our words to have power. И Бог хочет, чтобы наших сил, наши слова имели силу. Okay, so so he knows that there's a proper time. Поэтому он знает, что есть подходящее время. 
And he knows that we want we to he wants us to wait until we know the Lord has gone before us. И мы должны точно знать, что пришло время и Бог пошёл впереди нас. Because he's the one who's really won the battle. Так как только он один, который на самом деле побеждает в битве. So here we here we see the word of Messiah. И вот мы видим слова Мессии. Where he says in verse 13. Behold, my servant shall deal prudently. Вот раб мой будет благоуспешен. What does it mean he shall deal prudently? Что это значит? He's gonna he's gonna deal very carefully. А в низком звучит он будет разумен, он будет очень осторожен. And he's gonna have great wisdom. У него будет большая мудрость. And he is going to work very deliberately. И он very deliberately with a very specific purpose. Он будет определенным образом действовать. У него будет цель, план. You know, the word is the lamp before our feet. Как вы знаете, слово это светильник нашим нашей стопе. When God gives us the proper word, it's like He shines the light before us. Когда Бог дает нам какое-то слово, как будто освещает путь перед нами. That's why we call it the light of Messiah. Поэтому мы называем это свет Мессии. It's important to know that He has gone before us. И очень важно знать, что Он пошел перед нами. Okay, so he will deal prudently, and as it says, he shall be exalted and extolled and be very high. Он будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. So here it describes Messiah coming. Это описание прихода Мессии. So his his visage was marred more than any man, and his form more than the sons of men. So he shall sprinkle many nations, and kings shall shut their mouths at him. Столько был а безобразен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. In other words, he was marred more than any man. He didn't look like a powerful warrior. Над ним очень сильно они насмехались. Не похож он был на сильного воина. But he was exalted. What he did was very powerful. И но он был превознесен. То что он сделал было очень сильно. It says something very interesting in the second part of verse 15. What had not been told them they shall see, and what they had not heard they will consider. In other words, they are going to be surprised. They're not going to know what hit them. Again? They're not going to know what happened? They're going to be so surprised. Они очень удивляются, потому что они такие, как бы, они не узнают, что с ними произошло. They could not even perceive. They could not even see. They couldn't even understand. Они не могли постигнуть, постигнуть, увидеть, понять даже. And this is exactly what happened when Messiah came. И это же именно произошло, когда пришел Мессия. He surprised them. Он их удивил. And it's like the same way, all of a sudden, suddenly, our eyes are going to be opened. Таким же образом, внезапно наши глаза откроются. And things that we couldn't even understand. То, что мы даже не могли понять. All of a sudden, we'll open, we'll understand. То внезапно мы это поймем. And even though we didn't consider it too carefully. И даже если мы это не рассмотрели детально. It will become very, very real to us. Это очень станет очень реально. Для нас. The rabbis were very, very confused over this scripture. И раввины очень были были запутаны в этом писании. They were wondering, first of all, who is this servant? Во-первых, они спрашивали, кто такой слуга. Some thought that the servant meant the nation of Israel. Некоторые думали, слуга это народ израильский. But even the Targum says, "Behold, my servant, the Messiah, shall prosper, and he shall be exalted and increase." It's in your notes. It's in my notes where I say the Targum, however, reads, "Behold, my servant." 
the Messiah. At the at the end there of fifty two. On the side of the notes, at the end of 52. Read it again. Can you read it again? The Targum, however, reads, Behold, my servant the Messiah shall prosper, he shall be exalted and increase, and shall be very strong. То, что... А, как в Таргуме говорится, все мои слугами, все будут процветать, он будет вознесен, увеличится и будет очень силен. See, he uses some very, very, the Lord uses some very, very specific words here that we should take note of. Now, I listed the three words because they are an ascending or a progressive use of the words. I have the words exalted, extolled, and very high. Uh, превознесен, тоже вознесен, только вы, выше, потом очень высоко превознесен. Words, higher and higher and higher. То есть будет все выше, выше и выше. So the Lord is going to advance until he soars up. И Бог подвинется, пока он воспарит вверху. See, his power is going to come closer and closer and increase and increase. Его сила будет являться все больше и больше и все больше увеличиваться. See, that's how the Lord works. Таким образом действует Бог. Just like I said, it's like he's speaking from afar off on the Black Sea and then he gets closer and closer. То есть похоже, что он находится где-то на Черном море, он приплывает ближе, подплывает. His word comes to us the same way. И вот таким же образом его слово к нам приходит. His word gets clearer and clearer. Его слово становится все более четким. His message gets stronger and stronger. Его послание становится все более сильным. Until finally it comes with power. До тех пор, пока оно не будет в силе. And we want to wait till his word comes with the fullness of power. И мы хотим ждать, когда его слово придет в полноте, в силе. So we are up at a, we are at a point where it's like the wave is coming closer and closer. Мы в том месте, когда находимся, где волна все ближе приплывает. And all of a sudden, shush, it just overtakes you. И затем сразу вас она как бы занесет, унесет мгновенно. Do you know something? Our prayers work the same way. И знаете ли, что наши молитвы таким же образом действуют? We keep praying and praying and praying. Мы продолжаем молиться, молиться и молиться. It seems like the answer is coming closer and closer and closer. Ощущение, что ответ все ближе, ближе и ближе. Then all of a sudden, boom! И потом внезапно, boom! Some people felt that wave come fall upon them during Shabbat service. Так, так, также некоторые люди на Шабате себя чувствовали. Some people, as I was praying for them, it was like a waterfall that was drenching them. Также, когда некоторые люди, которых я молился, такое ощущение, что водопад их промывал. Because it was their time to receive the big wave. Поскольку пришло их время принять эту большую волну. Sometimes we don't understand it, but that wave hits all of us sometimes at a different time. И иногда мы это не понимаем, но эта волна ударяет по всем нам только в разное время. It's like sometimes you go to the beach and you see the waves coming. И вы идете на пляж и видите, наблюдаете за волнами. Some people standing over there and some people standing over there. Одни люди там находятся, вторые люди здесь находятся. Sometimes the wave hits the people over there. Иногда волна сбивает людей там. But it takes a little bit more time to hit the people over there. И немножко больше времени, чтобы достигнуть этих людей здесь. But eventually it will come. Но все равно она дойдет до и до этих людей. When that wave comes, it has power. И когда эта волна доходит, она приходит с силой. So we keep on praying. Поэтому мы продолжаем молиться. Until the fullness of the wave comes. До тех пор, пока не придет полнота волны. And now, guess what happens in 53? И затем что происходит в 53 главе? Here comes the crest of the wave. Это гребень волны. Behold the Messiah. Сие Мессия. He's right in our face. Он автор нашей веры. Sometimes, when the wave comes, we don't know what hits us. When? Sometimes. 
Sometimes the wave comes and we don't know what hits us. It catches us by surprise. Иногда вона как бы на катится и нас внезапно врасплох застает. That's what we have here. Это же происходит и здесь. Do you know how sometimes when you have an exciting story to tell because something great happens in your life? Иногда у вас какая-то очень очень радостная история в вашей жизни, вы хотите ее поделиться. Story, like вы рассказываете эту историю, а вам никто не верит. Awesome Потому что очень необычная история, невероятная. So here, как и здесь говорится, кто поверил слышанному от нас? Says, и кому открылась мышца Господня? It's as if nobody expected to even hear, nobody expected to see Messiah coming. Как будто никто даже не ожидал Мессию. This is what happened when Messiah came. Это же произошло, когда Мессия пришел. He caught them by surprise. Он их застал врасплох. So it says in verse two, he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of the dry ground. Он зашел перед ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Do you know that this word "root" is the same word used in Isaiah 11:1? И знаете ли вы, что такой же стих используется в Исаии 11:1? Meaning, he comes from the Davidic line, from the root of David. То есть он идет по линии Давида, от корня Давида. But it describes him as not coming with a lot of beauty. И как видно там, что не очень он красив. That's why it says here, uh, there's no beauty that we should desire him. Нет в нем вида величия, чтобы привыкал нас к нему. It said he is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Он был презрён, умолён перед людьми, муж скорби, изведавший болезни. He didn't look like a king coming that was going to conquer. Он не похож на царя завоевывающего. He came very humble. Он пришел смиренно. Nobody wanted to look at him. И никто не хотел смотреть на него. Do you know something? И знаете ли? Sometimes we don't feel very beautiful. Иногда мы не очень себя красиво чувствуем. And we feel ashamed to tell somebody something important. И мы стыдимся что-то важное сказать другим людям. We are just like him. Mm, well, he was just like us, really. То есть, о, он такой же, как мы. You may feel, who am I? I'm just a weak little worm. Так кто я такой, этот червяк вообще? But remember, we are the worm of Jacob and have strength in Messiah. Ну, как вы помните, мы же червяков, у нас есть сила в Мессии. So all this time it like it says in verse 4 he has borne our griefs and carried our sorrows yet we esteemed him stricken smitten by God and afflicted. И всё это время он нёс наши немощи, понёс наши болезни, мы думали он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. So you wonder why did the rabbis not see that this was Messiah? И вы спрашиваете, почему раввины не увидели, что это Мессия? Even the Targum says. И даже в Таргуме говорится. It says he will build the sanctuary which was profaned for our sins, handed over for our iniquities. Он построит святилище, которое было сквернено за наши грехи и отдано за наши беззакония. And it says, and by his teaching, his peace will increase upon us. И в его учении его мир увеличится на нас. So. The scripture describes very literally the the suffering of Messiah. Потому Писание в очень буквальном смысле говорит о страдании Мессии. Yet during all of his suffering, he was humble. И хотя во всем его страдании он был смиренным. Just like it says in in verse seven, he was oppressed and he was afflicted, but he didn't even open his mouth. Как в седьмом стихе сказано. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих. 
Он был тих, он был послушен. Самое главное то, что он, у него было желание пройти через страдания. In other words, he had a lot of self-control. Он очень был воздержан. Some of us are not very willing. Самоконтроль, и у нас некоторых из нас нет желания. Some of us don't have a lot of self-control. У некоторых из нас нету самоконтроля. When people come after us, we want to come back after them. Come after them. We want to come after them and beat them the way they beat us. А когда люди на нас нападают, мы хотим им их атаковать также. Таргум says something very interesting of Isaiah 53:10. И Таргум Айбисай говорит 53:10. It's interesting that some of the rabbis see this describing Messiah, but some didn't. Интересно, некоторые раввины думают, что это Мессия, некоторые нет. But the Targum specifically uses the word Messiah. И Таргум в особенности использует слово Мессия. That's why it says, before the Lord, it was a pleasure to refine and to cleanse the remnant of His people in order to purify their soul. Все же пред Господом это удовольствие очистить остаток Его народа, чтобы очистить их душу от греха. And I love how it says, they shall see the kingdom of their Messiah, and they shall increase sons and daughters. Они увидят царство своего Мессии, у них родятся сыновья и дочери. See, the only way you can see Messiah is when He purifies our sins and cleanses us. И мы сможем увидеть Мессию только тогда, когда Он очищает нас от наших грехов. When He pours out His grace upon us, then we can see Messiah. Когда Он изливает свою благодать на нас, тогда мы можем видеть Мессию. But we have to have a heart that repents. Также нам нужно иметь покаянное сердце. If we don't have a heart that repents, we can't receive His grace. Если наше сердце не покая, не покаявшееся, благодать его мы не сможем принять. Maybe this was some of the reason why the rabbis couldn't see Messiah. Возможно, это одна из тех причин, по которой раввины не смогли увидеть Мессию. Because their hearts were so hardened. Поскольку их сердца были сильно ожесточены. And so grace was not poured out on them. Поэтому на них не была излита благодать. So. It says here in verse 10, when you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, and he shall prolong his days. В десятом стихе, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. What does it mean he shall see his seed? Что значит он узрит потомство? Those who have His seed in their heart, those who have, who can receive His mercy in their heart. Те, в которых есть Него семя в своих сердцах, те, которые принимают Его милость. It's like a seed of truth. Как бы семя истины. People who receive the truth inside them can receive salvation. Те, которые внутри себя принимают истину, могут принять спасение. So we have to pray for them that the seed of truth is birthed in their heart. Поэтому нам нужно молиться, чтобы проросло в них семя истины. That's why the scripture says, "One man sows and another man waters." Поэтому Писание говорит, один человек сеет, другой поливает. What do you sow? Что вы сеете? You sow a seed. Вы сеете семя. So you sow the seed by speaking the word of truth that people will receive the truth. И вы сеете семя, говорите слова истины, чтобы люди их принимали. And then the water of the Holy Spirit you pour you by your prayers. It's like pouring water on the seed. И затем изливается вода духа святого на это семя. Until that seed grows up and becomes a plant. Пока это семя не вырастет, оно станет растением. And so it says. In verse eleven, he shall see the labor of his soul and be satisfied by his knowledge. My my righteous servant shall justify many. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, продает многих. 
See, he shall see the labor of his soul. Он видит подвиг своей души. On the one hand, it means that the Messiah is going to see fruit. He's going to see salvation of the people. С одной стороны, Мессия видит плод, он видит спасение своих людей. But it means something else. Также это еще что-то значит. As we pray for people's salvation, когда мы молимся о спасении людей, we will see his salvation. Мы увидим его спасение. We will see the 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 labor of our prayers have fruit. Мы увидим, что труд, подвиг наших молитв принесет плод. You know something else? Еще знаете? We've been talking about God clearing away the stones so that he can replace the stones with fruit. Мы говорили о том, чтобы очистить камни, чтобы камни заменить плодом. I've noticed something very interesting about the juice I've been drinking here. Again, about juice? About juice. Ah, я что-то интересное нашел в соке виноградном здесь. The juice here is sweeter than I've ever tasted. Это самый сладчайший сок, который я когда-либо пробовал здесь. Whether it's apple juice or grape juice or cherry juice. А, любой сок, который я не пил, вишня, там, апельсины. The juice is delicious here. Сок здесь очень вкусный. I want to take it home with me. Хотел бы домой с собой забрать его. But this is speaking something to me, to my heart. Также это в моем сердце нечто говорит. This is very, very fertile ground here. Здесь очень плодовитая земля. So what does that mean? Что это значит? Your hearts are very fertile. Ваши сердца очень плодовиты. Remember, you showed us that there are four different types of soil. Как вы говорили, знаете, что еще говорила о четырех типах почвы. There's a hard ground, and then there's a ground that has thorns and thistles that that come up. Твердая почва, почва с тернями. And sometimes the the ground is so hard that it's like if you speak the word to someone, it just falls by the wayside. The seeds go by the wayside. И лежит надо так настолько твердая почва, что она просто лежит у дороги. But then he talks about fertile ground. И также он говорил о плодовитой почве. And what does he say about the fertile ground? Что же он сказал о плодовитой почве? That one will reap good fruit. Которая принесет много плода. There's a lot of fertile ground here. И здесь много плодовитой почвы. There's a lot of souls ready to be saved. И много душ, которые хотят спастись. Those of us that know the truth need to spread the truth. Нужно распространять истину. Because he wants us to reap good fruit. Так как он хочет, чтобы мы пожали хорошие плоды. Beautiful, beautiful fruit. Красивые плоды. Just like all of you. Как все вы, как и все вы. Amen. Hey, hallelujah.